。更新之后呢，这个愤怒水母呢也是成功上线。那这个宠物呢，到底要怎么搭配呢？首先我们来看一下它的技能数据，十级的话呢有两千一百二十五的生命，秒杀一百九十三，技能持续时间三十五。那这个技能是只打防御吗？不。如果说你在打防御期间，对面有英雄拉仇恨，那么你的英雄呢也会打到敌方的英雄，也就是说是一个闰土的特性吧。那第一个英雄不搭配的话呢，就是我们的飞盾战神。如果你水母搭配闰土的话呢，就相当是你的闰土没有带宠物。换个比方说，就是你给野猪骑士带一个弹跳法术，或者是你给矿工的话呢，搭配地震法术。就这么说，你应该明白了吧？搭配这个盲文的话呢，一般都是拆这种引导墙口的阵型。盲文的话呢，可以直接无视旁边的建筑，直接冲到里面，把这些重武器呢全部砍掉。当然，这个只限于部落战。像传奇的话呢，我们看不到阵型，很多时候呢也是封墙口。那么这个搭配的话呢就不起作用。所以呢，也只有在部落战清楚对面的阵型的情况下，才有替换掉凤凰的资格啊。当然，如果在传奇的话呢，我还是个人建议你搭配凤凰。像搭配永王的话呢，一般都是用这个狂暴石跟巨大火球打天勇前系。天勇前系的话呢，这样它可以直接攻击对面的防御，从而达到你想要的拆阵效果。那么这个时候呢，两发地震正好直接一个巨大火球砸过去，对吧？这就是你想要的效果。城堡两炮这边全部炸掉。然后后面这些小建筑的话呢，我们弓箭手啊、小哥布林以及小的单位全部让它断边断掉。然后勇王三十五秒时间一到，女王随手一拉就可以拉走啦。当然，并不是说所有的人巨大火球呢都是满级，那我们可以玩普通流派的天勇断边，这样的话呢，也可以直接去戳他的重武器。那搭配女王的后果呢是怎么呢？就是再也不用担心他歪来歪去了，他就可以直接无脑向前冲啊！但是这个坏处的话，就是如果冲到敌方阵型的内部，那么火力一猛起来，你就要拼命的交狂暴、交冰冻，稍有不慎，女王就是直接暴毙。如果女王没带水母的话呢？啊，打到一些小建筑的时候，旁边没有人打她，那她还有一点缓冲的机会，可以回复一点生命。所以说搭配这个女王，等一下她水母一结束，可能还会乱走走回去。所以搭配天女的话呢，不确定因素太多了，不建议这样搭配。所以呢，水母的可玩性并不是很高，我们呢还是先升这两套宠物。这两套宠物的话呢，基本都是万阵皆可搭配。那如果说我们这些宠物满了之后呢，我们再去升那个水母，毕竟水母的话呢，也要满级的时候呢才可以使用。等级太低的话呢，那个技能时间太短，并不是发挥出很好的作用。OK， 如果本期视频对你有用的话呢，我们不妨点个赞。我们下期视频不见不散，拜拜。